Mehmet 8 kilometre koşmuş, Suzan ise 7. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Ve birden fazla seçeneği işaretleyebileceğim söylenmiş. O zaman bir düşünelim. Mehmet'in koştuğu mesafenin Suzan'ın koştuğu mesafeye oranı 2'ye 1'dir. Bu doğru değil. Çünkü bu oran 8'e 7. 8'e 7 ile 2'ye 1 aynı şeyler, aynı oranlar değiller. Mehmet'in koştuğu mesafenin Suzan'ın koştuğu mesafeye oranı 16'ya 14'tür. Bu doğru olabilir. Mehmet ve Suzan'ın koştuğu mesafeleri 2 ile çarparsam 8 çarpı 2 16 eder, 7 çarpı 2 de 14. Yani doğru. Mehmet'in koştuğu mesafenin Suzan'ın koştuğu mesafeye oranı 7'ye 8'dir. Bu da yanlış çünkü bu oranın 8'e 7 olması gerekiyor. 7'ye 8 değil. 8'e 7 ile 7'ye 8 birbirinden oldukça farklı şeyler. Mehmet'in koştuğu mesafenin Suzan'ın koştuğu mesafeye oranı 8'e 15'tir. Bu seçenek de yanlış. Evet, sadece bu seçeneği işaretledik. Julie de 4 bardak un ve 6 bardak süt kullanarak bir kek yapıyor. Çok güzel. Eline sağlık. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Yine birden fazla seçeneği işaretleyebileceğimiz de söylenmiş. Pekala, onun sütü oranı 2'ye 3'tür. 4 bardak un için 6 bardak süt kullanılmış. Yani oran 4'e 6. 2 sayıyı da 2'ye bölersek 2'ye 3 elde ederiz. Yani bu seçenek doğru. Sütün una oranı 8'e 6'dır. Peki bu doğru mu? Her 4 bardak un için 6 bardak sütümüz var. Yani oran 6'ya 4. Ve 6'ya 4 de 8'e 6 aynı şey değil. Bu yanlış. Bunun sütü oranı 10'a 15'tir. Bu oranın 2 3 olduğunu zaten biliyoruz. 5 ile çarparsak 10'a 15 elde ederiz. O halde bu da doğru. Ve son olarak onun sütü oranı 1'e 2'dir denmiş. Bu seçenek de yanlış. Çünkü 2'ye 3 ile 1'e 2 eşit değildir.